ukiwa katika creative industry ni lazima uwe na tools au weapons ambazo zinakuwezesha wewe kuachieve kazi zako mbalimbali za design. Hapo ndipo swala la software au kujifunza software linapokuja kuwa muhimu sana katika kipengele hicho. Naitwa Joel Kadaga. Kama ni mara wa kwanza kabisa kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila nikiweka video zozote zinazohusiana na masuala ya ubunifu wa kidigitali kwa maana ya graphics design technology, videography, photography pamoja na masuala mengine kama hayo basi uweze kutaarifiwa na kuja kujifunza. Katika video hii tutajifunza kuhusiana na software muhimu ambazo natakiwa kujua na we utachagua sasa ni ipi uweze kuichagua na kuitumia katika masuala mazima ya videography pamoja na motion graphics. Wakati unachagua software, wakati unafanya selection ya software, kwanza kabisa kuna mambo kadhaa ambayo ni muhimu sana kuyajua. Kwanza kabisa lazima ujue wewe ni nani. Eh? Ni aina gani ya design unataka kuwa au umechagua kuweki au kufanyia kazi humo. Kwa mfano, umeamua kuwa videographer, lazima ujue weapons tool ni zipi ambazo nitakuwa kujifunza. Umeamua kuwa 3D artist katika kipengele cha product visualization, eh? architecture na vitu vingine kama hivyo lazima ujue ni kipengele kipi umeamua kubase na utajifunza kitu gani lakini pia lazima ujue future yako ni ipi katika masuala ya creative industry unataka kufanya kazi kama solo creator au solo artist au unahitaji kufanya kazi kwenye studio au kufanya kazi na watu wengine kama team basi hivyo ndio vipengele muhimu labda ambavyo vinaweza kufika kuongoza wewe katika kuchagua software ya kuweza kujifunza katika masuala ya creative design So katika video hii tutaangalia software za msingi ambazo kwanza kabisa zinaapia sana kwa madizaina wengi hasa wa Tanzania na nchi zingine za karibu lakini pia kimataifa kwa maana ya kwamba ziko software nyingi sana lakini mimi nimejaribu kuchukua software kadhaa ambazo watu wengi wanazitumia wanajifunza na ndio industry, uh, industry standard mpaka Hollywood wanazitumia software hizo katika masuala mazima ya production kwa hiyo wewe utaamua kuchagua na utadecide ni software ipi kulingana na zile ambazo nitazieleza katika video hii. Software ya kwanza kabisa ambayo inaapia na inatumika zaidi katika masuala ya video editing ni Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ni timeline based video editing software ambayo inakuwezesha wewe kuedit na customize tools pamoja na interface kwa ujumla ili uweze kutoa kazi nzuri. Ndani ya Adobe Premiere Pro unaweza ku Uh, panga clip zako eh, unaweza kuedit audio unaweza kuedit vizuri video ukaweka transition ukatengeneza title vizuri lakini pia unaweza kufanya color correction uh, pamoja na color grading na kuexport kazi ambayo ni final inaenda kwa mtumiaji ikiwa katika ubora na standard ambayo inakubalika kwa hiyo ni software ambayo pia inaapia ina kwa madizaina wengi personally pia ni software ambayo ndio chaguo langu la kwanza katika masuala ya video graph Software ya pili ni DaVinci Resolve. Hii pia ni software ambayo uh, ni color, uh, color collection pamoja na color grading software, lakini vile vile uh, DaVinci pia ni software ambayo ni nani linear video editing software. Inatumika katika masuala ya video editing lakini sio much na pia haiko capable kwa maana haiko flexible katika masuala ya timeline kama ilivyo katika katika Adobe Premiere Pro inaapia zaidi kwa watu ambao na makala list kwa watu ambao wamebeza zaidi katika kufanya uh, color grading na nikwambie tu kwamba hakuna software ambayo iko capable zaidi kama DaVinci Resolve tukizungumzia katika masuala ya ku handle color. Kwa ni software nzuri kama una opti kwa color list. Software ya tatu ni Final Cut Pro. Eh, Final Cut Pro pia ni moja ya software ambayo ni nzuri. Pia ni nani linear video editing software ambayo inakuwezesha wewe ku customize na kuedit video. Na software hii inakuja iko katika machine za Mac. Unaponunua Mac, obviously mtapata software hii. Kwa wengi wanaipenda na watumiaji wa Mac hasa kwa sababu hawahitaji kuinstall au kuanza kuinka cost zingine kulipia au kuinunua software hii ikiwa tayari iko katika machine za Mac. Kwa unaweza kuipata kupitia Mac na ukaamua kuitumia katika shughuli zako za video editing. Software nyingine pia ambayo inaapia zaidi katika masuala haya ya motion graphics lakini pia video graph ni Adobe After Effects. Wengi huwa wanadhani kwamba Adobe After Effects ni 3D program lakini ukweli ni kwamba Adobe After Effects sio 3D program ni 
uh, dimension program so kwa misingi hiyo ni kwamba programu hii ni nzuri sana na iko very capable tunazozungumza kuhusiana na masuala ya motion graphics kwa mfano UEI pamoja na na UX uh, design unaweza kufanya animation vizuri zaidi ndani ya Adobe uh, After Effects lakini pia inaweza kutumika katika masuala ya composition au compositing kwa misingi ya kwamba unaweza kufanya shughuli au kazi za modeling na uka export mwisho wa siku ukafanya composition na kufinalize kazi yako ndani ya Adobe After Effects na ukapata uh, matokeo mazuri so ukizungumza ku customize na kuifanya uh, kutumika kama 3D it's possible lakini kwa sababu ya mfumo wake wa kuwa inatengeneza pre composition nyingi mara nyingi itakupa changamoto sana au utakuwa na pre composition nyingi sana ambazo zitakupa uzito mkubwa kuliko ungetumia software ambazo ni 3D kabisa katika kufanya design ya vitu ambavyo vina muonekano wa 3D dimension hiyo ndo Adobe After Effects Software nyingine ambayo pia inaapia na unaweza kuitumia katika masuala ya motion graphics ni Adobe Animator. Hii ni program pia ambayo ni zao la Adobe, uh, inatoka katika kampuni ya Adobe, inakuwezesha wewe kufanya animation au kufanya character animation. So kama una opt kuingia katika masuala ya character animation, unaweza kujifunza au kaitumia Adobe Animator kwa ajili ya kuweza ku kupata matokeo kama hayo ambayo um, unaweza ukaenjoy kufanya animation ya character na vitu vingine kama hivi. Though hata Adobe After Effects pia inafanya masuala ya character animation, unaweza kufanya animation kwa kuintegrate na software zingine ambazo unaweza kufanya ukatengeneza vector file kwa mfano kwenye Adobe Illustrator, mwisho wa siku kufanya animation ndani ya Adobe After Effects. So, hizo ni software kadhaa ambazo ni muhimu wewe kuweza kujifunza kama uko katika industry na unajifunza zaidi masuala ya videography pamoja uh, na motion graphics kwa ujumla. So, unaweza kuopt kuchagua mbili au tatu ukaamua kuzitumia personal na tumia zaidi Adobe Premiere Pro katika masuala ya video editing lakini ukizungumzia masuala ya motion graphics kama kutengeneza title, uh, lower third, logo animation, animate chochote na tumia zaidi Adobe After Effects. So unaweza kuopt pia na wewe kulingana na maswali yale ya awali. Unataka kuwa nani? Eh, for the future unataka kuweke kama solo artist na vitu vingine kama hivyo. Unaweza kaamua kuchagua software hizo kulingana na mahitaji yako lakini pia kulingana na uh, faida na utofauti ambao nimeueleza katika uh, maelezo ya hapo nyuma. So hicho ni kitu ambacho mimi niliona ni vizuri zaidi uweze kujifunza. Lakini hata hivyo katika video inayofuata tutazungumza kuhusiana na software zingine za graphics design ambazo zinahusisha zaidi still graphics kwa maana posters, flares, booklets, book, magazine pamoja na software zingine kama hizo ambazo hazihusishi motion. Though ili uwe designer umekamilika, uhitaji tu kujua software uh, mbili au moja tukutafsiri kama wewe ni designer na kuna mahali utakwama unataka kujifunza software tofauti tofauti ambazo ukizi integrate kwa pamoja basi zinakuwezesha wewe kupata matokeo au kukamilisha kazi fulani kwa kwa mfano unaweza kujifunza software fulani ambazo ziko katika still graphics kwa mfano photoshop na ukaweza kuitumia uh, knowledge hiyo au project hiyo kuifanyia animation katika Adobe After Effects. So, ni vitu ambavyo vinaenda sambamba na ni vizuri wewe kuweza kudecide ni kipi uweze kuanza nacho kujifunza. Ni hivyo basi unaweza kuacha maoni yako hapo. Kama kuna chochote nimeacha, unahitaji tuweze kushare pamoja. Unaweza kaacha maoni, nitakujibu, tutajumuika pamoja. Lakini pia nashukuru sana kwa nyie ambao mnashare. Lakini wewe kama bado uja subscribe hakikisha kwamba unafanya hivyo na unabonyeza alama ya kengele. Otherwise, nifuatilie Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina la Joe Media Group. See you next time.